öğreneceğiz. Artikelların ne olduğunu, ne işe yaradığını, nerelerde kullanılıp nerelerde kullanılmadığını öğreneceğiz. Türkçe'de biz bu işleri genellikle eklerle yapıyoruz. Fakat İngilizce'de ayrı birer kelime olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra hazırlığına gireceğiniz, hazırlık yapacağınız sınavlarda, YDS, Tıp Dil, DS5 sınavlarında Özellikle paragraf sorularında ya da bir statement sorularında bizler için ipucu niteliği, cümle tamamlama sorularında ipucu niteliği taşıyacak yapılar. İngilizce'de temelde zaten sadece 3 tane artikalımız var. Bunlar E, N ya da D artikalı olarak karşımıza çıkacak. İlk yapacağımız E ve, D ve N artikalları. Bunları arkadaşlar biz isimlerden önce kullanıyoruz tamamını ama E ve N'i sayılabilen ve tekil isimlerden önce kullanıyoruz. Çünkü zaten e ya da n bir demek. Herhangi bir demek. Peki hangi durumlarda kullanılır? Şimdi madde madde bunlara bakalım. E artikalını biz sessiz harfle başlayan tekil isimlerden sonra kullanırız. Sessiz harfle başlayan derken arkadaşlar kastettiğimiz şey kelimenin yazılışı değil, telaffuzu. Bunu nereden bileceğiz derseniz zaten sesli, sarf, sesli ile başlayıp sessiz telaffuz edilen çok az kelime var. Diyoruz. Ne gibi? Book kelimesi. Bildiğiniz gibi ne demek? Kitap. Bir kitap derken a book ya da a car, a student, a house örneklerinde olduğu gibi. Any ise arkadaşlar biz sesli harf ile başlayan isimlerden önce kullanıyoruz. Bunu da gene neye dikkat alacağız? Yine telaffuzu dikkate almak zorundayız. An apple, an elephant fin, an umbrella, an orange örneklerinde olduğu gibi. Şimdi gelelim az önce söylediğimiz. Yazılırken sesli harfle başlasa da eğer okunurken ilk harfi sessiz, yani telaffuzu sessiz harfle başlıyorsa biz onu ne ile niteleyeceğiz. E artikalıyla niteleyeceğiz. Örneğin ne var? User kelimesi. Gördüğünüz gibi U harfi ile başlıyor ama biz okurken bunu user şeklinde okuyoruz. Bir Y sesi ile başlıyor. Dolayısıyla biz bunun başına artikal koyarken E user şeklinde kullanırız. Bir de bunun tam tersi söz konusu. Yazılırken sessiz harfle başlayıp da okunurken o baştaki sessiz harfin görünmediği, görmezden gelindiği durumlar var. Bu durumda da arkadaşlar bunların başına biz en getirmek durumundayız. Ne gibi? Honest kelimesi. Ne demek? Dürüst demek. Yazarken neyi yazıyoruz? H yani H harfi ile başlıyoruz ama okurken biz buradaki bu H harfini görmüyoruz. Dolayısıyla article seçerken en seçiyoruz ki en honest man oluyor. Aynı şekilde ne var? Our saat kelimemiz. Biz bunu da okurken baştaki H harfini görmüyoruz. Dolayısıyla an hour şeklinde niteliyoruz. Bunlar temel kuralları. Peki başka nereden kullanacağız? Bir nesneden bir varlıktan arkadaşlar yani daha önce bahsetmediysek o nesneden biz ilk kez bahsediyorsak ondan önce e ya da n kullanmak zorundayız. Ne gibi? I have seen an alligator for the first time today. Bugün ilk kez bir alligator, an alligator, bir timsah gördüm. Ama eğer bu isimden daha sonra bahsedeceksem işte bu alligator çok büyüktü, şöyle, şuradaydı, buradaydı derken artık bunun başında en değil, the article'ını kullanacağız ki onu da kullanımlar arasında biraz sonra çalışırken bahsedeceğiz. Zaman ya da ölçüm bildiren isim ya da isim gruplarından önce de biz arkadaşlar e ya da n kullanırız. We are used to going to the cinema at least once a week. Potatoes are one lira a kilo. Haftada bir kilosu bir lira derken. Aynı şekilde arkadaşlar bir kişinin mesleğini ya da yaptığı işi söylerken de biz yine o isimden önce e ya da n artikalını kullanmak zorundayız. My younger brother is a doctor. I've always wanted to be a teacher. Örneklerinde olduğu gibi. 
Eğen kullanımı bu kadar arkadaşlar. Nedeli toparlayacak olursak kendilerinden sonra mutlaka tekil sayılabilen isim almak zorundalar. Onun dışında ne dedik? Kelimenin telaffuzunu baz alarak söylüyoruz. Sesli harfle başlıyorsa e, sesli harfle başlıyorsa en kullanıyoruz. Bir nesneden bir varlıktan ilk kez bahsettiğimizde e ya da en kullanırız. Ya da arkadaşlar ne dedik? Bir, birinin mesleğinden, işinden bahsederken mutlaka e kullanmak, e ya da en kullanmak zorundayız. Kullanım yerleri daha fazla ya da daha detaylı olan artikel D'ye geçiyoruz arkadaşlar. <gülüyor> D'yi şöyle düşünebiliriz. Bizim Türkçedeki o belirtisiz isimleri belirli isim yapan artikıldır. <gülüyor> Bakalım. Ne diyor bize? Daha önceden tanımlanmış, yani daha önceden bahsedilmiş bir isim için kullanılır. Eğer bir ismin başında D varsa konuşan her iki kişi, dinleyici de konuşan kişi de o ifadeyle tam olarak neyin kastedildiğini biliyor demektir. I bought a car dediğimde ben bir araba satın aldım. A car dedim. Bu araba ne modeldir? Kaç parayı aldım? Rengi nedir? Belli değil. Arkasından devam ettiğimde isimden ikinci kez bahsediyorum. The car is, a, is an old Chevrolet dediğimde ise The car ifadesi bu cümlede artık hangi arabadan bahsettiğimi biliyor. Benim az önce satın aldım dediğim araba olduğunu biliyor. Şimdi şuradaki örneklerimiz üzerinden beraber inceleyelim. The book that you have given to me is really interesting. The book demiş. Hangi kitap? That you have given to me. Bana vermiş olduğun kitap. Ya da The last question of the exam was easier than the others. Ne var burada? The last question. Son sorusu. Of the exam. Hangi sınav olduğunu her iki tarafta biliyor demektir. Diyoruz. Devam edelim. My father has two cars. A red one and a blue one. İki tane arabası var babam maşallah. Bir kırmızı, bir tane de mavi. Kırmızı araba is a BMW. The red car. Ne o? Burada kırmızı arabadan bahsetmiştik. O nedenle ikinci kullanılmışımızda başına D koyacak. Is a BMW and the blue car is a Mercedes. Başka nerede kullanırız arkadaşlar? <gülüyor> Dünya üzerindeki coğrafi noktalardan bahsederken, belirli noktalardan bahsederken de yine biz D kullanmak zorundayız. Who is the first person that went to the South Pole? Güney kutbuna giden ilk kişi. Aynı şekilde the North Pole deriz. Değil mi? Kuzeyini, güneyini söylüyorsak kuzeyini de söyleriz. Ya da the equator, ekvator belli bir nokta. Dolayısıyla D kullanmak zorundayız. Onun dışında arkadaşlar, okyanus, ırmak ya da deniz isimlerinden önce de biz the article'ını kullanırız. The Tennessee River, the Arctic Ocean, the Black Sea ya da the Mediterranean. Bunlar ne? Deniz isimleri ve başlarında the kullanılmak zorunda olan isimler. Yine arkadaşlar tek olduğunu bildiğiniz varlıklardan bah önce de d kullanmak <gülüyor> pardon kullanmak zorundayız. Ne gibi? The world dünya bir tane değil mi? Bizim dünyamız bir tane. Revolve around the sun. Revolve dönmek. The sun bizim güneşimizde bir tane. Dolayısıyla güneşten önce de sun kelimesinden önce de d kullanmak zorundayız. Başka ne deriz? The wind rüzgar The White House, Beyaz Saray, bir tane. The Travel Industry, seyahat endüstrisi, gezi endüstrisi, o da bir tane. Yine D alır. <gülüyor> Coğrafi bölgelerden önce de arkadaşlar biz D artikalını kullanırız. Ne gibi? Orta Doğu derken, The Middle East ya da Uzak Doğu, değil mi? Çekiklerin ülkeleri, The Far East. Erken hep the article'ını kullanmak zorundayız. Onun dışında kimler var? Çöl, orman, körfez, 
Yarımada, Takımada ya da Sırada isimlerinden önce biz arkadaşlar yine the article'ını kullanırız. Ne gibi? The Sahara Desert, The Izmit Gulf, The Amazon Rainforest, The Money Peninsula, Money Yarımadası. Bakalım cümlede nasıl oluyorlarmış. The Balkan Peninsula, the Balkan Peninsula is the historic and geographic name used to describe a region of the southeastern Europe. Neymiş? Güneydoğu Avrupa'da bir bölgeyi tanımlamak için kullanılan tarihi ve coğrafi bir isimmiş Balkan Yarımadası. The Teutoburger Wald is a northern extension of the central European uplands. Neymiş? Orta Avrupa dağlarının kuzeyi uzantısıymış. Başka ne var? Sıra da The Himalayas, The Alps örneklerini de Sıra da örneği olarak verebiliriz. Bazı ülkelerin isimlerinden önce de arkadaşlar biz de kullanırız. Burada şuna dikkat edin. Ülkelerin isimlerinde United, Union ya da Republic gibi isimler varsa da biz de artikalını kullanacağız. Ne gibi? The United States of America. The United Kingdom. The United Arabian Emirates. The Netherlands. The Sudan. The Bahamas. Bahamaları zaten ada takım, takım adı olarak da düşünebiliriz. Onun dışında komparatif süperlatif yapıları hatırlayın sıfatları karşılaştırıyorduk. En üstünlük derecesi neydi o? Süperlatif yapılar. Bunlardan önce de mutlaka the article'ını kullanmak zorundayız. Ne gibi? The most important problem is inflation. En önemli problem is inflation. The greatest, the highest inequality. Kalite açısından en büyük, en yüksek. Yine arkadaşlar aynı özelliğe sahip herkesi ifade eden topluluk isimlerinden önce de biz the article'ını kullanırız. Neredeki gibi? The Turks derken tüm Türklerin. Aynı şekilde The Greeks, bütün Yunanlar. The Police dediğinde bütün emniyet teşkilatı. The Public dediğinde bütün halk. The Government dediğinde ise bütün hükümeti kastediyor oluruz. Aynı şekilde arkadaşlar biz herhangi bir özelliği aynı olan grubu kastetmek amacıyla Grubun o özelliğini belirten sıfatlardan önce de the kullanırız. Ne gibi? The rich dediğimizde bütün zengin insanları kastederiz. Ya da tam tersi the poor dediğimizde bütün fakirler demiş oluruz. The unemployed, bütün işsizler demiş oluruz. Sabah, öğle, akşam gibi arkadaşlar günün belli bölümlerini ifade eden isimlerden önce de Kullanırız. Bu saatlerde yaptığımız şeyleri anlatırken kullanırız. Ne gibi? In the morning, the afternoon, the evening isimlerinden önce. Başka? Gemi, gazete, dergi ya da müzik gruplarının bazı müzik gruplarından önce de isimlerinden önce de the kullanırız. Kim gibi? The Titanic, The Daily Mirror, The Times, The Beatles, The Berlin Philharmonic Orchestra örneklerinde olduğu gibi. Şimdi sorularda ipucu olarak kullanacağız dedik. Nasıl işimize yarayacak? Atıyorum e, the red car dediğimizde ilk kullanımıza gidelim. Babamın iki arabası vardı ya the red one is a BMW. Orada dediğimizde bu arabadan daha önce bahsedilmiş olur. Eğer cümle tamamlama sorusuysa bu bize boşluğa gelecek kısımda bir arabayı aramamız gerekiyor. Bunlar kolay kısımları. Bir de arkadaşlar ne var? Bizim zero article dediğimiz article'ların kullanılmadığı durumlar var. Kullanılmasının yanlış olduğu durumlar var. Biraz da onlara bakalım isterseniz. Eğer arkadaşlar çoğu ya da uncountable dediğimiz sayılamayan isimler bir genel ifade değil de tek bir şeyi ifade ediyorlarsa 
article almazlar. Ne gibi? Newspapers are full of imaginary stories. O bir genelden bahsediyoruz. Gazeteler uydurma hikayelerle doludur. Ne o? Bir genelleme yaptık. Bütün gazeteleri aynı kefeye koyduk. Ama the newspapers on the table dediğinde masanın üzerindeki gazeteleri kastedip genelden ayırıyorum. Are full of imaginary stories. Belli bir grup gazeteden bahsediyoruz. Ya da books are very expensive nowadays dediğimizde genel anlamda bütün kitapları kastediyoruz ve article yok. Ama would you lend me the books that you don't read? Okumadığın kitapları değil, belli bir grup kitaptan bahsettiğimiz için the article'ını kullanmak zorundayız. Article kullanmadığımız bir diğer isim grubuysa arkadaşlar, özel isimlerden. Özel isimlerden önce de buna şehir isimlerini dahil edebilirsiniz, kişi isimlerini dahil edebilirsiniz. Biz article kullanmıyoruz. Do you want to go to Bursa for holiday? Ya da I'll visit my grandmother in March. Gibi. I didn't have dinner last Sunday. Örneklerinde olduğu gibi. Başka öğün isimlerinden önce lunch, breakfast, dinner, supper, brunch isimlerinden önce article kullanmayız. Where do you always have lunch? Have the lunch or the lunch day? Fakat arkadaşlar bu bahsettiğimiz öğün özel bir durum yemeği ise, düğün yemeği gibi ise ya da işte e, bir işte şirketin verdiği belli bir yemek ise bunlardan önce the kullanıp ne yemeği olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Şu örneğimizde olduğu gibi Will you invite your friends to the wedding meal? Düğün yemeğine. Hangi yemek olduğu belli, alelade bir yemek değil. O kullanım bizler için önemli arkadaşlar. Ne gibi? Okul, hastane, cami, kilise, sınıf, ev, iş, yatak, hapishane. Eğer bu gibi yerlerin normal amaçlarına uygun olarak kullanımı söz konuysa article kullanmıyoruz. Ne gibi? Öğrencisiniz ve okula gidiyorsunuz. I go to school dersiniz. Normal kullanım öğrencinin işi nerede? Okulda. Ya da işte birisi bir suç işlemiş hapishanede. He is in prison dersiniz. Normal kullanım yeridir. The article'ını kullanmayız. Cuma namazına camiye gidiyorsunuz. I'm going to mosque for prayer dersiniz. Article kullanmazsınız. Fakat bu yerleri amacı dışında kullanıyorsak ne gibi? Ee, öğretmen arkadaşınız var. Onu ziyarete okula gidiyorsunuz. O zaman da kullanmak durumundasınız. I went to the school to see my friends. Örneğin de olduğu gibi. Şimdi dilerseniz yazılı örneklerimize bakalım. Biraz daha net olsun. I am tired. That is why I will go to bed early. Yani yatmaya ne gideceğiz? Yatacağız, uyuyacağız. Normal kullanımı. Ama şu örneği yapıp bakın. I put your books on the bed. Yatağın üzerine koydum. Nedir bu? Kitaplar normalde yatağın içinde olmayacağı için yatağın üzerinde kullanım amacı dışında bir durum söz konusu olduğu için ikinci cümlemizde the article'ını kullandık. He has been in prison for more than two years. İki yıldan fazla bir süredir hapiste diyoruz. Diyor, suçluların cezalandırıldığı yer. Bu he arkadaşımız her kimse. O da orada prison'ın, hapishanenin normal kullanımının durumunda. Fakat bu örneğe baktığımızda They went to the prison to interview some of the prisoners. Mahkumların bazılarıyla röportaj yapmak için hapishaneye gittiler. Dediğimizde ise normal kullanım amacı dışında bir durum söz konusu olduğu için the article'ını kullanırız. Bir diğer article kullanılmayan yer ise ise arkadaşlar bir yerlere nasıl gittiğimizi belirtirken ne kullanarak gittiğimizi belirtirken By preposition'ından sonra araç belirtiyorsak o araçtan önce de the article'ını kullanmayız. I go to school by bus. Have you ever traveled by plane? Örneklerinde olduğu gibi. Şimdi birkaç soru çözelim. Testin devamını 
Yani siz yapıyorsunuz arkadaşlar. Youngest boy ne var burada arkadaşlar? En istimlikler arası süperlatif bir yapımız var. Has just started going to Şimdi burası benden ne istiyordu? En üstünlük derecesi. Article D istiyordu ilk boşluk için. A seçeneğinde var ama B seçeneği A, E vermiş gider. Derecesi seçeneği article yok demiş gider. A seçeneği ve C seçeneği elimizde kalır. İkinci boşluğa gidiyoruz. Has just started going. E, okula gitmeye başladı. Bu çocuk youngest boy deyip en küçük çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla nedir bu? Öğrenci olarak okula gittiğine göre normal kullanım amacında gittiği için ikinci boşluğa da article gelmez. Şu durumda aradığımız doğru seçenek Adana. The youngest boy has just started going to school. En küçük oğlan okula gitmeye daha yeni başladı. Diğer soruya geçelim. Men suffering from shock not be given anything to drink. Şimdi burada bir şeyden muzdarip adamdan bahsediyoruz. Belirli bir kişi olduğu için the kullanmak durumundayız. Bu açıyla gittiğimizde Bursa seçeneğini gönderiyoruz. C seçeneğini gönderiyoruz. Denizli de ilk boşluğa herhangi bir şey vermediği için no article dediği için gider. Kim kaldı elimize? A seçeneği. The man suffering from a shock not be given anything to drink. When he was charged with murder, cinayette suçlandığında he said he had alibi, mazeret demek arkadaşlar. Mazeret bahane, excuse gibi. Burada kelime çalışmamız gerekiyor, unutmayın. Şöyle gidersek, charged with murder, belli bir cinayet mi? Bilmiyoruz. Ama olabilirdi. En iyisi ikinci boşluğa gidelim. Orası daha kolay. Alibi demiş. Mazereti var. Bir kere alibi ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Daha öncesinde bahsediliyor mu? Hayır. O zaman buraya E ya da N gelecek. Sesli harfle başladığına göre E de olmayacak. Şu durumda ikinci boşluğa N lazım bize. Denizli seçeneğinde var. C seçeneğinde var. A ve Bursa seçeneklerini ederiz. When he was charged with a murder, Ali Radim cinayet için birileri hüküm giymeyeceğine göre C seçeneği de ilk boşluğa E verdiği için gider. Elimize D seçeneği no article'la N kalır. When he was charged with murder, he said he had an alibi. Cinayetle suçlandığında, hüküm giyildiğinde bir mazereti olduğunu söyledi. Atlantic Ocean Ocean demiş. Neyi biliyoruz notlarımızdan? Okyanus isimlerinden önce D kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla A, C ve D seçeneklerini ediyoruz. The Atlantic Ocean lies between Europe and America oluyor cümlemiz. Lying by the side of road We saw wheel of a car. Bir arabanın tekerleği, herhangi bir arabanın hangi tekerleği olduğunu söylüyor mu? Söylemiyor. Dolayısıyla buraya ne lazım? E ya da sayılabilen tekil isim olduğu için en lazım. İkilimimiz wheel, w sesli harfle başladığı için en ihtimalimiz de kalkıyor ortadan. Şu durumda ikinci boşluğa e veren seçenekleri ararım. A seçeneği D verdiği için gider. B seçeneği Zero Article dediği için gidiyor. C ve D seçenekleri kalır elimizde. C seçeneğine gidiyoruz. Lying by the side of road. Buraya bize tekil bir tane isim vermiş değil mi? Tekil sayılabilen bir isim vermiş. Bir genelleme mi yapıyor? Yapmıyor. Yapıyor olsa çoğul olması gerekiyor. Dolayısıyla bizim buraya bir article kullanmamız lazım. Zero article şansımız ortadan kalkar. C seçeneği de gider. Bir yolun kenarında yatarken 
bir araba tekerleği gördük. Lying by the side of a road, we saw a wheel of a car örneğini cümlemizi oluştururuz. Sekizinci soruya bakalım. Queen had dinner with bu cümlede ilk boşluktan sonra Queen ikinci de ne var? President Kennedy ifadeleri var. İkinci boşluğumuz için ne var arkadaşlar? Özel bir isim var. Dolayısıyla neyi hatırlıyoruz? Özel isimlerden önce article kullanmadık. Şu durumda ikinci boşluğa article veren seçeneklere elirsek güzel olur değil mi? A seçeneğini eliyorum E verdiği için. B dursun. C, D verdiği için gidiyor. Denizli kalıyor. Bursa ve Denizli seçeneklerimiz kaldı. Şimdi ilk boşta E mi kullanmamız gerekiyor? D mi kullanmamız gerekiyor? Şöyle bir düşünüyoruz. Ne demiştik? Tek olduğunu, bir tane olduğunu bildiğimiz şeylerden önce biz ne kullanıyorduk? Tabii ki de D artikalını kullanıyorduk. Burası da ne olur? The Queen had dinner with President Kennedy. Kraliçe Başkan Kennedy ile akşam yemeği yedi. Şu örneğimize de bakalım. Artikallarla ilgili dersimizi bitirip testlerin geri kalanını size bırakalım. Aha kişisi demiş ki What's on TV? Televizyonda ne var? Ve de diyor ki bunu look, look, the cat is on TV. O andan bahsediyoruz ve kedinin yerini söylüyor. TV'den daha önce bahsedilmiş mi? Bahsedilmiş. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? Buraya bize boşluk Tan sonra D seçeneğini veren on the TV diyen Bursa seçeneğini tercih ediyoruz. Artikallarla ilgili bu çalışmalarımız bu kadar arkadaşlar. Lütfen testlerin geri kalanlarını cevaplayın ki hani kolay bir konu fakat dediğim gibi hazırlanacağına sınavlarda size soru çözdürecek seçenekleri elemenizi sağlayacak bir konu. Hoşçakalın.